哦，三十天降息。哎呦，林总啊，嗯，你看看现在都几点了，我都饿了。哟，对不起，你忙一下吧，时间都忘了。这样啊，我一会儿请你吃饭，你说去哪儿吃，你想吃什么，都你定。那就去，我上次等你那家餐厅吧。那家？哪家？阿公。哎，老婆。依林。你给林总来送饭呀？啊，啊，你们吃了吗？还没吃呢。要是如果吃了，那就当宵夜；要是没吃，那就凑合着先垫两口。那好啊，我还没尝过你的手艺呢。哦，不好意思啊，我不知道你在这儿。要是知道的话，就多带副碗筷了。啊、哦，没事儿，要不我先喝，然后把碗筷洗洗，再给林总喝。我就是想尝尝你的手艺。嗯，来，味道还真不错哎！想不到当年的高材生，如今变成了厨子。我老公喜欢啊，他特爱吃我做的饭，是吧？是啊。哎，我再帮你加点儿。嗯，好啊。你不用跟我解释。哦，对了，今天见到秦山，我突然想起一件事儿。我知道，他当年曾经约你去过一家饭店，那天咱俩本来约好一块看电影的，后来我故意没去，就想看看你会不会去那个饭店。哼，我知道，你后来没去。其实，那个时候我就觉得。你是我最信任的人，这份信任一直到今天，都让我心里特踏实。嗯。行，你确定要这件吗？你自己看这后背啊，内衣都不能穿，你要走这路线。嗯，你穿这个吧，倒肯定会好看，但你这变化也太大了，出什么事儿了？秦山到你姐夫公司了，还记得他吗？就以前那老抄你醉的花瓶啊，今非昔比了，人家现在可是你姐夫公司的财务总监。就因为他，你这就有危机感啊。见到他之后，让我觉得有点自卑。哎，我前两天晚上去给你姐夫送饭，就看见他们俩在一块儿说事儿。哎，那个场景是几年前，我跟林伟在一起的。秦山很自信，他们俩在一起也挺默契的。我觉得。有点，有点失落。我觉得你有点太敏感了吧？谁以前一直在说对姐夫百分百信任呢？我现在也还是信任他，只不过是有点不踏实，总想好像要做点什么。嗯，我支持你，去换。张律师，这么巧。是挺巧的，我正好张有点事儿，要不你们谈吧，我就这件。行，就这件了
。妈。妈。妈妈。妈，你们回来了。哎，啊、你妈走了大半天了，是不是这老毛病又犯了啊？什么老毛病？哎，没没没没没,没事没事，那什么那个，咱俩先做饭，先做饭。来来来，什么老毛病？哎，你来你来。嘿嘿，太帅了！哎，那个，再有，再有，再有。妈，这帮大家演。到多少了？哎，多了，多了，多了，少少少少少。啊，那什么，再打点水去。王室三杯鸡，一会儿出炉了。哎，我看简直太性感了。病什么老毛病啊？哦，这事儿还真忘了跟你说了。哎，你觉着那个妈身体怎么样？嗯，特别好。嗯，你觉得保养怎么样呢？气色棒极了。哎，所以呢，有个事儿也是没跟你说。哎、这妈的老毛病，喜欢买点儿啊。喂、嗯，妈、嗯、妈。嗯嗯。哎，江一凡，你来一下。啊，哦。我们打算给您做顿饭，好好孝敬孝敬您。你们，是你们还是王宇明做呀？你不会做饭是吧？我会洗菜。我看见了。哎，那个妈，这里边是支票，我给李奶奶送过去了，她没要。您不是老去李奶奶那儿吗？能不能把这支票拿过去，买点东西给他送回去？搞不好，这样他比较容易接受。怎么了？你是怕我争取你们所闹是吧？没有没有，妈，我是真知道自己错了，真的我特别后悔。我看李奶奶跟林芬姐那样，我心里挺难受的。嗯、别生气了，好不好？你把这拿去。李奶奶那儿我去看过了，她让我别跟你怄气。你呀、啊，真是不听老人言。那以后我都听您的。你也别都听，我说的那婆媳十条，你能做到两条就行了。以后那种伤天害理的案子，你不接，好不好？我保证不接。第二条不许顶嘴，不顶嘴。行了，说到做到啊。保证。行了，雨明做饭呢，我去看看去。哎，妈妈妈，那个，您能不能再帮我一个忙啊？说吧，您不是做那些小点心特别好吃吗？我就想让您，能不能帮我多做一点啊？干嘛呀？啊，我是不是，我做可以，但是你得学呀，你不会以后这顿顿都让雨明做给你吃吧？哦，你说你这表情，你什么什么意思呀？不是你这不会做饭，我也没嫌弃。但是你总不能连学都不想学吧？我我妈，我学。现在就特别需要像你这种精神上和物质上的慰问了，真的假的？必须真的呀！来来来，随便吃随便吃啊！全分了啊！别客气啊！哎，好，好，好，来，您辛苦，来，您上。给你的。哟，这是什么呀？啊，酥饼。老婆，真好，辛苦了啊！我不辛苦。再怎么说，你也帮我安抚好了你妈，我也应该做一点我作为老婆该做的事情啊。哎，这叫什么来着？叫啊、哦，夫
，夫妻即其利，呃，夫妻啊，对对对，其利断金，<笑>我说都不会话了，我，我尝尝啊，好吃吗？白糖馅的，哈哈哈！你不是又喜欢吃白糖馅的吗？你妈给你做的啊、嗯，好吃好吃，嗯。妈。我回来了，豆腐汉林做的点心好吃。妈，又又怎么了妈？啊，口水。嗯，再再再喝一口试一下。哎呀，这怎么得了？嗨，我生病了。妈，嗨。这是那保健品，疏肝理气的。我这最近有点肝火旺，让你气的。这都什么药啊？哦，这个，我跟你说的不懂，它这有是浓缩提炼的啊，六百一瓶，挺贵的哈。这个是健脑的，你你看它是金箔，你看我最近精神多好啊，就是吃了这些东西。妈妈，我看这一瓶就一千二，那么多药，这得多少钱啊？烦，这事儿妈心里有数，别跟雨明说啊，啊，别跟雨明说行吗？你看就这几个月吧，我就是前几天就去了一次，我去听课，是这样，我我只要是一动了气，我就忍不住，我就想去听课。这次也是让你气着了，但是但是我戒了，我真的戒了。你替妈保密，答应我。啊，行，您懂事儿。谢谢阿凡。哎呀，谢我干什么呀？嗯，有药有保健品。那那你还啊？我我我就是跟您说，您做那点心特别好吃，大家都特别喜欢吃。那那挺好，那我接着做。哼，我终于是明白了，为什么说厨房里的男人最性感。嗯嗯。哎，你婆婆那关是过了。我说之前还挺好，不会做饭呢，怎么突然间就变了？你们都没看见她那表情啊啊！本来还是我求她的，突然就变她求我了。之前我公公还说，说她有一毛病。害得刺身都飞出去了，原来就这事儿啊！那你估计他那一堆得多少钱呀？少说也得五六千吧，还不知道是一个月还是两个月拍的。那你真不打算告诉你们家王玉明啊？人婆媳十条上都说了，不挑拨我们关系，我反过来挑拨他们母子之间的关系，不合适吧？那王玉明的钱都在谁手上啊？我婆婆估计可能也没剩多少。那你让王玉明把钱交给你啊？我可不敢从我婆婆那多钱。那他一个月挣多少钱呢？父母一个月挣多少钱？那他们花行不行啊？他工资不多，但是等那产品出来以后就有股份了。喂，姐。请问有什么事吗？最近这孩子老吵着见他妈，那你就带着他去见他妈呀。你要是带他去见他妈的话，说不定林芬姐还能好得快一点。这不可能，我不会让我女儿见到林芬现在这个样子，我怕她受刺激。我早就跟你说过，希望你能够缓一缓。当然，现在说这个也没有用。实话跟你说吧，我不想林芬再见小兰，现在以后都不想。我要终止林芬的探视权。以前这个案子是你代理的，这次还交给你，你看行吗？太不是东西了！有了他这种男人，最毒妇人心这句话都是浮云。行啊，吸一口气吧，来喝口水。那你能有什么办法呀？人家有钱有势的，你都进精神病院了。所以说呀，女人就不能任由人家虐，要么就自己强大。
要么就别太认真，干嘛非得让别人逼成抑郁症的地步啊？现在好了，自己垮了，老妈还跟着操心，人家想怎么收拾你就怎么收拾你。别吵啊，你俩赶紧把我想想怎么推吧，这事儿。推？你前面九十九步都走了，就差那么一步了，不仅得罪人，还得前功尽弃。别忘了她婆婆。对啊。那有没有什么办法呀？她喜欢什么？他什么爱好你们不都知道吗？疯狂养生呗。给你了。什么呀？客户送的，贿赂他去吧。我真不能接。你是个职业律师哎，你拿出点职业范来行不行？不然以后怎么打官司、啊？行，二位里面请。妈，你觉得怎么样？<笑>不错不错，真的蛮优雅的哈、啊。嗯，真安静，那就来吧。我跟你说哈，我以前可是没有肚腩的，可生完小丫以后我就变成这样了。<笑>您现在也挺好的呀，你看你这，你这都有点小肚囊子了，不能老坐着，没事坐坐，仰卧起坐，嗯。我跟你说，我像你那个岁数的时候，哎呦那腰那小蛮腰细极了，一点赘肉都没有。我看您现在保养的不也挺好的吗？还挺白，皮肤也好，就是保养啊，保健品。喂<笑>、嗯哎，怎么样？银行那边什么情况？我还奇怪呢，你说之前银行吧一直催咱们，咱们现在把材料都递上去了，反倒银行现在没消息。哦，嗯，那就这么着，银行那边呢先盯紧一点，反正没动静，这证明说呢也没拒绝我们。嗯，对，这么着，不管什么情况，方案得先做出来。呃，同志兄弟们，加个班呗。今天晚上加班啊？没办法，只能加班加点。行，我走了。哎，哎，嗯，回来，把那个通知信息啊发到群里，别声张。未雨绸缪是吧？还是你想要周到？小凡，嗯，我昨天买了一个新水壶给林奶奶送过去了。真的？谢谢妈。反正说来说去，还是那姓何的钱。妈，我正想跟你说这事儿呢，那姓何的过来找我了，又找你了？对啊，他想终止林芬姐的探视权。那有完没完呢？你是不是想代理这案子呀？没有，我不跟你答应过你吗？不接这种案子，我绝对不会接。不是，那你跟我提他干什么呀？还把我带这么一高级的地方按摩？是不是想做我什么思想工作？没有，我是感谢您愿意原谅我。还有，虽然我不代理这个案子，那总会有人代理的。我就是想让您告诉李奶奶，让她有个心理准备，她早晚会知道这事儿。不是，那你换人代理这个案子还能打赢吗？鹤峰那边胜算应该挺大的。你说这小芬和李奶奶还真是的哈、啊，怎么就遇上个这样的人呢？接呗，没事。
是，我现在脚还打漂呢。还带我去啊？当然，什么时候想去我就带你去。<笑>何先生，你去找过我们黄老大了？江律师，我以为你不是一个半途而废的人。那也得看事儿。嗯，我还是想请您考虑一下我的建议，帮忙领婚戒。我又要结婚了，你说这现实吗？当然了，我也不想和过去的事情纠缠不清，更不想呢我的孩子看见他妈妈这种情况，认为是我造成的，记恨。不是你造成的吗？谁都得承受能力。这个世界上，结了婚、感情不好的人，离婚的有的是，人家怎么都没事呢？你的意思，还被冤枉了是吗？一个女人被伤害、被欺骗、被背叛，最后自己的孩子也被人家抢走了，然后她精神受了刺激。你说她自己的承受力不够，那我想问你，什么才叫承受力好？啊，少说两句。他自己上门来找骂，我必须多说几句。我告诉你，见过新人笑，没见过旧人哭的，我看得多了。但是像你这样做到这种地步的，我见的还是第一个，你知道吗？我和他早就没有感情了。你现在说没有感情了？你当初捧着鲜花追求他的时候，你是什么意思？他明明可以出国，他愣是不让他走，是什么意思？你一定要让他给你生个孩子是什么意思？你现在你说没有感情，你太骗人了吧你！妈，林芬已经让他气得住到医院去了，你倒是带着个宝贝女儿又找了个小的，你不叫没有感情，你叫没有人性，你懂吗？妈，话说的别这么难听了，好听的你不配。以后这种缺德的事儿你不要让一凡来干，否则你来一次我骂你一次，你来一次我骂你一次。江律师。你什么意思？我的意思，我想黄主任应该跟你说过了，别跟他废话，你赶紧让他走，否则我叫保安了。好了，走，我们走。要不给你倒杯水？我给你抱一香蕉。哭了，我出汗了。哎，想哭就哭，我把肩膀借你。我不是跟你说我出汗了吗？谁爱哭让他们哭去吧。嘿，你看看，这咱妈呀最聪明了。是啊，妈，你真是太厉害了！你下午说那话字字见血，心态再好的人听着他也扛不住。对，点赞一个。<笑>小蔡儿，现在这都互联网时代了，什么妈网、婆媳论坛、夫妻关系，什么抓小三儿、斗渣男，我见的多了。知道十条怎么来的吗？婆媳论坛。哦哦，你还会上网啊？<笑>早学会了，这都是经验。你到时候把 QQ 号发给我，你们也上网看看，发给你们。行了行了，你们歇着去吧。我一人待会儿。今儿不太一样。我好了，我朋友说的没错，最快的疗伤方式呢，就是直面伤害，继续堕落，三十天搞定。现在的王小丫呢，是一个全新的王小丫，由内到外。确实啊，焕然一新，恭喜恭喜啊！那咱以后还能不能在一起喝酒啊？你喝上瘾了，自虐呀？不，不是，你想啊，这个中医里面有个叫疗程，咱们是不是各来一个疗程？杨小宝，嗯，你不会真的喜欢上我了吧？不行吗？不行，千万别！为什么呀？因为你喜欢的是以前的王小丫，现在的王小丫不一样了，她变聪明了，她想明白了，不陪二十多岁的小男孩玩了
。我不是二十多岁，你也差不多那德行。现在的王小丫呢？她要坐享其成，嫁给四十多岁已经被女人调教好的成功男士。不可能，那不堕落了吗？这怎么叫堕落呢？这叫觉悟。凭什么男人二十多岁的时候就要小妹妹陪他创业？等到了三十多岁，女人既要支持他，还要理解他。就算你忙得没时间回家搭理我们，我们还得不能变成怨妇。等到了四十多岁吧，基础好了，条件好了，再回头看你，你的脸蛋、身材都打折了，又希望你青春大逆转，回到二十多岁单纯可爱、貌美如花的时候，凭什么女人就得练就一颗耐得住寂寞、经得住温柔的金刚不坏之心和一个金刚不老之身呢？我呢，想明白了，现在最简单的办法就是，在我二十多岁貌美如花的年纪，去陪四十多岁的成功男士享受生活，当他的。真爱品，哎，小宝，咱俩没戏。买单。不，我我来，我来。没事没事，我来我来。来买单买单买单。哎，你别别别，我不不我我不用不用，我来我来。我来，我说了我来，今天。你吃这个解酒药，吃了多久了？你真不能喝酒啊！就剩这个，咱俩以后是朋友了。大事儿了！哎，你婆婆怎么回事啊？非要砸你饭碗是不是？婆怎么说呀？没明确表态。不过我觉得啊，你最近还是收敛点低调，低调没坏处。哎呀，你说这个何峰也是啊，我都跟他说了，你现在这个情况不适合接这个案子，让他换个人。你看他，他就跟你较上劲了。王老大，我饭碗儿能不能保住就看你了。我饭碗都快丢了，拜托了，王老大。好好好，我试试啊。两个伤心的人嘛。点的东西都一样，你伤心什么呢？被王小丫给拒了，你也不知道。哎，还有机会挽回吗？没机会了，人家要找一个四十多岁的成功人士，我还差十年呢。这叫自暴自弃。一凡姐，要不你帮忙劝劝你小姑子？别朝思暮想的，不行的话让你婆婆出马。哎呦，别提他行吗？他把我这工作搅得乱七八糟啊！他出了气高兴了，现在坐在路边看人王小丫去了。刚才妈给你哥他们公司送了一点小吃，留了一点给你拿过来了，你赶快下楼啊！我们可不在家，我现在临时有个会。啊，好好，不跟你说了，不跟你说了啊。哎呀，随便，都行。天哪！一凡，今晚小丫回家吃饭，你下班赶快回来，六点半以前啊。请假回家了，他妈那脚不是烫伤了吗？哦，那这编程谁负责呀、啊？编程这事儿，我觉得现在啊不是特别重要，要不咱先做文案吧？陈乐那边不也拿着电脑了吗？随时跟上。我怕这可能真是来不及了呀
，那编程只有你最在行了。行，我知道了，我自己负责吧。王一鸣，呀，亲力亲为，紧锣密鼓啊！没办法，我们这叫笨鸟先飞嘛。我一直欣赏你，很有远见，真心话。可是有时候，别跑得太快。劳财伤神，不值当。我谢谢你的提醒啊！碰见了神一样的对手，不得不全力以赴啊！<笑>行，那我就点到为止。工作愉快。来吗？你下班赶快回家，咱得开一家庭会议。我这儿加班呢，我真回不去。是你加班重要，还是你妹妹终身大事重要？赶快回来。小丫又怎么了？嗯、说完了。说完了。你金刚不坏之身啊？啊？你真爱品是不是？我看那叫那叫什么精神病医院关的不应该是林芬，就就应该是你，你早点给我断了，听见没有？可以断了，只要我找到比他更有钱的，我立马跟他断了。你胡闹！爸妈，我现在已经长大了，我有自己想要过的生活，和谁谈恋爱是我的自由，而且这些都是我经历痛苦之后得出的真理。你这也叫真理？哼！好好好，先不管这是不是真理，行了吧？反正呢，我以后肯定给你们找一个有钱的姑爷，保证你们吃大龙虾、住大别墅。我们不需要，我们要的是能够踏踏实实跟你过日子的姑爷。哎呀，我说你们是怎么想的呢？给你们找一个有钱的女婿不要，非得让我找个穷光蛋是吧？哎哎哎，妈哎，妈妈妈哎，妈妈妈妈别别别，妈妈妈妈不，妈妈妈妈别别别别别，别别别，行行行行，你说的他这说的都什么话他？行行行了啊，哎呀，哎呀姐。你你说你也是，你说你也是，你你说的什么？说的什么？怎么想？怎么想？说的什么？说的什么？你说的什么？啊！气气气死我了！行了，气气气死我了！小雅，要说这事儿呢，得怪我。你跟方坤这么大的事儿，是吧？我呢，就应该多陪陪你，多疏导疏导你。要不你看。我现在给你请一心理咨询。我根本就不需要什么心理咨询，我觉得我现在是从小到大最清醒的时候。方坤的事情早就翻篇了，现在在我面前提起他，就跟提起路人甲一样。我觉得不是我不正常，是你们思想太封建，你没有想明白。那我告诉你啊，小燕，我是你哥，我用不着想明白。我现在这么忙。我为了你的事儿，我四点半我就离开公司了。我待会儿还得回去加班去。我不管你领不领情，你接不接受，但是我的态度我得告诉你：你要跟我谈恋爱，你就跟我好好的谈，找一个年纪相当、人品正直的，别老冲人钱去，需要钱是吧？哥给你挣，都给你，行了吧？你要谈恋爱，冲人钱去，我告诉你，想到被想，门都没有。下车。告诉你，小燕儿，以前什么事儿我都可以顺着你，这件事没商量，知道吗？你给我记住了没有？要不，我跟着他，他去哪儿，我跟到哪儿。那你也不能时时刻刻跟着呀，这治标不治本。不然就这样，你去跟你姐说说。请他帮着给小丫介绍一个，啊，找一个合适一点的，我觉得这样靠谱。只要人踏实老实，其他的什么学历啊、年纪啊、钱挣多少，这都无所谓。那杨小宝，杨小，杨小宝，不是喜欢你吗？还还有这事儿啊？妈，这不什么陈芝麻烂谷子事儿了？不过这杨小宝也已经被小丫给拒了。哎，真的够乱的，真乱！你们现在人怎么那么乱呢、啊？我跟你说，谁都行啊，就是杨小宝不行、啊。行
行行行行，那这样我去跟我姐说行吗？反正这事儿就交给你了，不能给那老头子一点机会。知道了妈，你放心吧。陈涛，哎，韩立哥，哎哎，来，来了来了。哎，那个进展怎么样？一切按部就班，家里事忙完了。哎，我家里啊没什么事儿，抓紧。行。抓紧啊！放心吧。哎，那个，老婆啊，我这公司啊，呃，临时有事儿，得加个班儿啊。呃，大伙儿都在呢，我是一人走呢，也不太好意思，所以今天晚上我就晚回来点儿。你早点睡吧，别等我了啊。嗯嗯别老拿锤子砸老公头啊！砸傻了怎么办？你还得养我，啊，是不是啊？你再再再补一个。现在，你还知道回来？回来干什么呀？在公司待着呀，公司多好呀！没有人吵你，没有人闹你啊！你回来干什么呀？你出去，现在就给我出去！我这不给你买早餐回来了吗？谁让你的早餐？不是老了。我告诉你啊，王雨明，不要一个事不关己高高挂起的样子啊！王小丫是不是你亲妹啊？你不要以为你公司的事儿都要家里人事儿就可以一概不管，不要以为你媳妇儿我啊是可以好欺负的，什么事儿都往我身上推。哎呀，小小丫是我妹妹是吧？没什么事都往你身上推，回答完毕。你是三句话就被小丫给灭了吗？不是老婆，我觉得你最聪明了，什么事不得都你解决吗？哈、啊，滚！哎呀哎呀哎呀哎呀，我我给你捶捶背好吧？哎呀，早餐吃不吃啊？不是老婆，你听我跟你说，这我我我答应完了，没答应你。哎哎哎哎哎，别别关门呐、啊，老婆，你答应妈。哎，妈。这么早你就起来了，妈早，妈那个桌上有早点，对，把桌上有早，哎，嫂子啊，啊，你是猴子搬来的救兵吗？哎，你能严肃点吗？这么严肃干什么呀？又不是在法庭上。那我也不是律师的身份跟你们讲话。啊，行行行行，我知道了。那是我妈的主意还是你的主意？是你哥也是我的意思。哎呀，你们现在说什么都没用。哎，我问你，丽丽姐给我介绍这个有钱吗？有房子，人家工薪阶层，就看你怎么要求了。反正收入中等，人比较靠谱，踏实，跟你哥一样会做饭。会做饭有什么用啊？我哥多少年才做一回。一心姐，非常的感谢你。哎，姐，跟着好好聊去。我上那边坐去。来来来，小丫，哎，我给你们介绍一下，这就是范文。
这就是王小丫小姐。哎，你好，你好，小丫，范文是学机械工程的，现在正在搞研发，人家的事业啊正处于上升期。啊，搁浅了，搁浅了。没有机械工程啊，我最佩服你们这种理工男了。我上大学那会儿选修了一门模拟电路，我考了两遍都没考过。我也特佩服你这种文艺青年，我还经常啊听你的节目呢，我心里忠实粉丝。真的，<笑>那就太好了。你们坐下来慢慢聊，我跟一凡在那边等。哎，好好好，好好好。哎，请坐，请坐。哎，好好好，我去帮你倒杯饮料。哦，谢谢啊。行行。刚才啊，我悄悄的打探了一下，咱们现在能比他们稍微领先一点他们现在进行到第二阶段的第七项了。看来两边进度差不多啊。差不多，还是挺激烈的。哎，你说啊，现在这种情况，咱需不要做一个二手房啊？二手房，有难度。你看，那帮人都好几天没休息了，悬，估计。明白了。你看啊，现在呢，嗯、咱们既然盯着他们了、嗯，他们肯定也盯着咱们呢。肯定的。这个保密工作呀，还是要注意。我等会儿啊，给他们一说、嗯，让他们把每个文件夹都加个密，你看行吗？可以，咖啡，谢谢。秦总啊，秦总，你可真是雪中送炭呐！以前我的饭呢？什么时候请？哎呦，瞧这脑子，最近事儿太多了，我居然把这么重要的事儿给忘了。对不起，对不起。那就今天吧，咱们上回说的地方怎么样？今儿可能不行，今儿我得回家吃晚饭。知道你晚饭你得回家吃，嗯，一会儿我有事出去一趟。咱们就中午在那儿见吧，怎么样？嗯，不是吧，林总，饭都不想请了。不是这意思。那好吧，那我准点儿在那儿等你。特别喜欢你，真的。他们还还让我找你要签名呢、啊。<笑>真的，那我一会儿签一个给他们，要不要合影？聊了一个多小时了，看来有戏。嗯，有戏就行。哎呀，你说我这工作都快保不住了，还得操心这个。你这工作的事儿，我觉得你婆婆太冲动了。现在说这也晚了。嗯，那衣服呢？穿给姐夫看了没有？嗯，这老夫老妻了，觉得有点尴尬。尴尬什么呀？不是你说感到危险了，你坐不住吗？你不是小莫也在家的吗？那你不会让小莫偶尔不在家呀？那衣服一千多呢，不穿多浪费。行，穿。是啊。哎，写完了。那冰雪花姐也买的啊。啊、哦哦，谢谢啊，欢迎家父。主动买单。态度积极，这事儿八九不离十啊！是啊，哎，依云姐，拜拜。<笑>那行，行行行，拜拜。好好。看来小丫挺招人喜欢的，哎呀，还是得看她乐意不乐意。怎么样啊？聊得还好啊？我觉得啊，这比你那保时捷大叔强。嗯，老实真诚，长得也还不错。是。以后这种年薪百万以下的，请不要带到我面前晃悠了。你不喜欢呀、啊？那怎么跟人聊那么长时间？不是挺高兴的？我这不是给你们面子吗？黑玲姐，我这回可给足了你面子了。我拜托你们，以后这种年收入低于我基本要求的，不要再给我介绍了，我一分钟都不想浪费了。哦，啊，我去洗澡去。偷着挖鱼的，蛋糕都不如。太难伺候了吧？呃，这丫头以前不这样，这不是受了刺激吗？我也受刺激了。瞧你给我脸上什么事儿！对不起，对不起，对不起。年薪低于百万的，以后别跟我介绍了。那那那你那有这样的吗？
。哟，刚等这么一会儿就等不及了。我还以为你有事来不了了呢。看来等人的感觉大家都一样。你说这话什么意思？我当年也是在这里等了你一天、啊，一天。嗯，咱们约的中午，我早上九点钟就到这儿了。哎，秦深，都已经过去的事儿了，你现在提他有什么意义呢？不是我想提，是这件事情一直追着我跑。你不觉得这件衣服很眼熟吗？我当时也是穿的这件衣服在这里等着你。我现在什么情况你很清楚。你如果再提以前的事儿，这顿饭我没法请了。当年凭着自己的努力，慢慢功课都过不了的学生，花了几年的时间，考过七八个证件。做到现在的财务总监，你知道这一切都是为什么吗？因为你，因为你太优秀了。我想赶上你，我想像当年的江一林一样，我站在你面前毫不逊色。我想配得上你。你看，我现在就是当年的江一林，而江一林他已经不是当年的他自己了。现在你还敢做出选择吗？对不起，公司还有点事儿，我先走了。懦夫！我等了你多少年了？姐都快崩溃了。这事儿啊，难为你姐了，但是尽量帮忙给找。小霞那边啊，我盯着。怎么盯啊你？啊，嘿，这事儿就甭管了，反正我有我的办法啊。行吗？那我知道了。等会儿，都什么时候了，你还关心别人的事儿？怎么了？河马房被头叫过去了，和风真不好惹。老公，我这有点事儿，哎呀，回头打给你。哎哎哎！江一凡这个事儿处理的确实是不妥，但人不是他骂的，而且他也给何峰打电话道个歉了。何峰是那种你打了一耳光，道完歉就没事的人吗？那要不然让江律师再给他打电话，再给他道歉，一直道歉到。他把这气儿消了为止。你这不是道歉，是骚扰。何峰态度很明确，他必须走。我觉得因为这么点小事不至于吧
。再说，这江一凡是很有发展前途的，您对他不也很认可吗？你说，如果他要是走了，对咱们所也是很大的损失啊。前途，就撇开何峰被骂这件事不说，他对待这个案子就很不专业，太多的私人感情。本来这个案子对他来讲是一个机会，可他偏偏丢掉的是一个律师应该有的态度。主任，说句话您别不爱听啊。这何峰是不是有点过了、啊？人心都是肉长的。你怎么跟他也没有原则了？何峰是我发小，也是我的财神爷。你知道他一年给我介绍多少社保经济案吗？是不是也想跟他一块走啊？何先生，爸爸，你还好？都到家里来了，看这样面包和正义之间，你还是选择了面包啊？这样吧，我在最后给你一次机会，接下这个案子，终止林芬的探视权，上次的事就算了。那我可帮不了你了。不是，何先生。上次我妈态度是不好，我跟您道歉。您要是生气的话，您骂我怎么骂我都成。蒋律师，我不会骂你的，我就想让你接下这个案子，好让你看看你们自己家人怎么自己打自己的脸。我们家值得您这么关注吗？值得。我最看不起的就是你们这种自以为是的人。我就是想让你明白，其实人和人都一样，谁也不比谁高尚。现在的规则就这么简单。接下这个案子，一切照常。不接，面包没了。那我不接。江律师，恭喜你，面包没了。真的，我原来只是觉得你是一薄情的人，真没想到你还是这么一小肚鸡肠的人。谢谢你的夸奖。走了，各位。那你以后工作怎么办？走一步看一步呗。就是，此处不留爷，自有留爷处。对，是金子到哪儿都发光。行了，那别添乱了。以后有什么事打个电话。知道了。那走了，拜。房间了。
习惯这种疏远。我怎么觉得这首歌的节奏还是还是慢了点深蓝色安静的天空，阳光总喜欢留很久。当地球又转了一圈，这歌还不错。温暖的滋味依旧。我还是去给你放洗澡水吧，累了一天了，洗洗睡觉。等路客。谁放谁的手，接受你给的自由。远远的，在你之后，把心拉向天空，它随着风不停飘游。酸酸的回忆太多，难免会很心疼。我的泪打在你额头，远远的，在你之后。心却在你左右，只怕寂寞将我淹没。才发现丢了一颗，一颗正属于我，请你回回头，还给我。上午给你发的微信，怎么现在才回啊？本来是给小丫物色了一个合适的，想让你给参谋参谋。面试，面试，你还真让人给开了。哎，那雨明怎么说呀？没告他，找到工作以后再说吧。你婆婆这回真把你害惨了，你知道现在找工作有多难呀？我觉得这事儿你还是跟雨明说吧，让他帮帮你。说什么呀？他现在不能分心。再说他以前工作出现问题，不也一样扛着吗？两口子在一块儿过日子，有些事儿老是一个人扛着，扛来扛去，到头来就什么事儿都得你自个儿担着了。对方呢，也就习惯了你什么事儿都能自己解决。你心情好的时候吧，还不觉得是个事儿；心情不好的时候。就开始觉得委屈，觉得不平衡，你就想要去要求对方，但对方人家已经习惯了，你什么事儿都不找他了，这就出现了矛盾。姐，你能让我清静一会儿吗？知道你烦，我就不跟你多说了。你的这工作专业性太强，姐也帮不上什么忙。小丫的事儿你也别管了，我看着办吧，行不？太好了，你管吧。我真是快烦透了。那行，你忙你的，我去接小莫了。嗯、啊，上回那衣服你穿了没有啊？嗯。怎么这个表情啊？回头再说。这个。这个是最新的这个工作进度表，看一眼，怎么样？可以啊，这个做的不错。哎，还是多亏嫂子，隔三差五老来慰问，是不是？嗯、你没看咱组这帮人的状态，即使熬夜都保持的还不错。行，继续保持。哎，对了、嗯，下午啊，把那个下周的计划表啊交给我。行。何峰，谁啊？啊，呃，也是一个做软件的。嗯，瞎打听什么呀？赶紧绑你的去！行，走了啊
，喂，我跟你说啊，你快一点，我还没做饭呢，啊，你也真是非弄在我们家旁边，我真是怕王五董看见。那就快快点啊！说好了弄了就走，行不行？我就要一瓶，吃了好再说啊。我都看见了，你这是找工作呀？是因为我他们把你开了。妈，妈，哎，李姐，东西给你带来了，你叫王古董梅根来吧、哦。美国进口的，打了八折。哎，姑娘，你也来一瓶吧，挺好的，吃了养颜。我家闺女天天都吃。我就买了一瓶儿，哎，凡，你听妈说哈，我这就是最后一瓶儿，你再替妈保个密，行不？妈，我现在失业了，雨民的收入主要也得靠产品上市以后。您这明白，妈心里特明白，这不是想要老气我吗？我就是最近这心口老是不舒服，所以我就不是舍不得钱。我是怕你吃那玩意儿吃多了真的没用。哎呦，管用，多管用啊！你看我现在走在外面，谁看我像五十多岁的人呢？另外，咱们去做那保健按摩，他们不都夸我吗？另外一个，这这样啊，妈再给你说个秘密。以前，妈得过盆腔癌，真的，十几年过去了，你看我现在恢复的，走在外面比谁精神头都大。这就是得保养，妈。十几年过去，您这算是康复了吧？啊，反正您要保养，我不反对，但是也别过量，您这过量对身体真不好。明、啊、明白明白，妈心里有分寸，你就再给我保这一回密，行不？另<笑>另外，你这找工作的事情不用太着急，慢慢来。咱们家什么都不缺，有房子有车的，<笑>每个月就是那点月供和生活费啊。咱家房子还有月供啊，不是，没有多少，一点儿，一点儿，一点儿是。那个，你现在不是不会做饭吗？这样，妈呀，先教你学做饭，咱们先从切土豆丝儿开始。嗯、啊。看什么呢？来了。这口诀好了，是不是？换我喝了。哎，你手怎么了？妈，叫我切土豆丝。好可怜的小媳妇儿，你赶紧找工作吧。你以为我不想？面试那么家公司，就一讨债的公司要了。这和风路堵得够死的。所以说呀，亲爱的们。你们要是有什么工作可以跟我介绍的，赶紧给我介绍介绍，真的，只要我能干的，我什么都干。怎么落魄成这样了？别着急，慢慢找。哎，你好。行，明天就处理。挺忙的。你那活现在给他了，人家现在是事务所的大红人，上头介绍的经济案子一桩接一桩的。是啊。挺好的，干嘛还那么看着我呀？我又没有羡慕、嫉妒、恨。你放心吧，自己选的路，跪着也要走完。最关键的是肥水不流外人田，恭喜你。嗯。哎，小宝哥，你这是故地重游啊？可惜小丫没来哈。哎，嗯，那个小丫最近……哦。他最近跟一保时捷大叔好了，我妈都快气疯了，正安排他相亲呢。相亲？对啊。相上了吗？没有，我们跟保时捷大叔还好着呢，相什么呀？你就真这么眼睁睁看着，他到四十岁才出手？那我有什么办法？我又没有保时捷。真怂，你就四十了都没戏。到五十都没戏，跟你也没关系。
先躺下，先躺下，来来来来来，哎呀哎呀哎呀，哎呀，你看这鞋也不脱，哎，哎，没事，专专心，行行行行，哎哎，哎呀哎呀，这孩子真是，嗯，哎，好来了，我说，哎呀哎呀，行行，哎，那个，呃，老婆，那个清醒不？嗯呐，清醒啊，嗯，起来坐下来，我跟你说件事啊，嗯，来坐下坐下，来起，晕，哎呦起，晕，晕什么呀？来，坐好了，哎呦来来，坐好了啊，我给你看点东西啊，哎，来。看看这是什么？来来来，看看看，哎哎哎哎，看看这是什么？王，这是王东。哎，一个朋友的朋友的朋友的朋友啊，就是做生意的。干嘛？嗯，他想呢，招个秘书，要求呢懂法律，帮他看看那个文件什么的。你给我这。干嘛呢？哎，哎哎哎哎哎哎哎，我问你，嗯，还想切兔头丝儿？啊？啊？我都知道了。废话，这么大事儿我能不知道吗？嗯。怎么着？不要这个，不要我扔了。嗯，你还给我，我让老公。嗯，不让我一干律师的给人家当小蜜，是不是嫌我没有功课？哎，停停停停停停停停停停,停啊！我说嫌弃你了吗？你要不想干呢，要不你你就跟家待着，我养你行吧？好不好？嗯，嗯只要不切兔头丝，让我干什么都行。说呀，他要知道我给人当秘书，他能答应吗？来来来，行行行，黄老大别别别别别、啊、说黄老大让我回去工作了。来来来来吧啊，你呀、啊，就是今天睡吧啊，睡吧睡吧，来来来，好好睡吧啊，睡吧。我觉得就这样就行。哎，就说是黄老大让我回去工作。行了，先睡吧啊。嗯，不用。